até o início da década de 1970, tinha até uma quantidade boa de salas de cinema, e todas eram cinemas de rua. E o formato de cinema de rua privilegiava a região central da cidade e centros maiores tinham também cinemas de rua nos principais bairros. Mas aí veio uma série de questões que começaram a fazer com que alguma dessas salas, ou boa parte delas, começassem a fechar. Teve a questão da especulação imobiliária, eram, eram salas muito grandes. Antigamente, o formato de uma sala de cinema, um cinema típico, tinha, no mínimo, 400 lugares. Ocupavam espaços muito grandes e em zonas assim bem nobres do centro da cidade. Numa época em que não existiu ainda o shopping center, o comércio da cidade girava no centro mesmo. Era lá que ficavam as lojas, era lá que... A, a vida financeira da cidade, o dinheiro da cidade circulava e, obviamente, passava pela sala de cinema. Aí você tocou numa questão também que pesou em alguns casos. né? Muitas dessas salas pertenciam a famílias, né? eram empresas familiares e havia sempre um problema de gestão quando mudava a geração, nem sempre os herdeiros tocavam a, a, o negócio do mesmo jeito. Normalmente, o conteúdo que vai para a sala de shopping é aquele conteúdo mais que a gente chama do circuitão, esmagadoramente filmes americanos, hollywoodianos, de grande apelo de público, filmes de ação, comédias, na sua maioria, alguns casos, filmes de terror, ou alguns dramas que são premiados, mas nessas salas de programação horizontal... A, na maioria delas, um, um destaque maior para cinematografias fora da, do eixo Estados Unidos, Hollywood e Nova York, privilegiando filmes chamados assim, fora do circuitão, né? filmes assim, mais alternativos, ou uma expressão que eu particularmente detesto, mas que muita gente costuma utilizar, filme de arte. Você tocou Passa numa uma coisa muito interessante. Boa parte das salas de rua, dos cinemas de rua, tem um espaço de convivência. Algumas têm só uma área grande, um hall, um, um saguão, onde as pessoas podem circular. A maior parte vende a pipoca. Alguns mais modernos têm um café. Você pode tomar um cafezinho, um chocolate, um, um docinho, o que seja. E uma coisa que eu percebo, isso não só aqui em Curitiba, no Cine Passeio, mas em outras salas de rua que eu que vez ou sempre que possível eu frequento quando eu viajo, as pessoas conversam sobre o filme antes e depois. As pessoas chega para pegar o ingresso, aguardam o início da sessão, vê outras pessoas aguardando, é natural surgir uma conversa. E quando o filme acaba, as pessoas discutem o filme, ficam trocando as suas impressões. Isso não acontece no shopping. Quando acaba o filme... Todo mundo corre para a praça de alimentação, a coisa dissipa completamente. E é muito legal assistir a um filme. Muita gente até fala, ah, o cinema um dia vai acabar. Eu acho muito difícil, porque somente numa sala de cinema é que você consegue essa sensação da coletividade, de poder dividir, compartilhar emoções com outras pessoas no mesmo ambiente. Então, não tem coisa melhor do que assistir uma boa comédia e rir junto com todo mundo na sala de cinema. Ou num filme de terror, você perceber que todo mundo se assustou com você quando tem um jump scare, quando tem uma cena mais forte. Ou num drama muito intenso, perceber <risos> aquela <risos> fungadinha do nariz, aqueles olhos marejados quando a sessão acaba. Ou num filme de ação, ver que está todo mundo vibrando, gritando uma cena boa de ação. Isso só o cinema e esse espaço coletivo que o cinema propicia consegue fazer. 